ezilmiş, incinmiş olabilir dedin. Lakin hala geçmedi. Verdiğin merhem de kar etmedi. Epeydir yolda esimkârım. Sefer şartları. İstirahat etmeniz icap ederken mütemadiyen ayaktasınız. Ağırlığın kes kafi. Tesirli bir merhem yapacağım hünkârım. Fakat bir müddet üzerine basmamalısınız. Aksi halde fayda vermez. Cihangir'im nasıl? Onu ihmal etmeyesin. Ben de bu hususta malumat verecektim. Ağrıdan sızdan uyuyamaz oldular. Çok fazla ilaç alıyorlar. Bu da midesine dokunuyor. Şehzademizin sağlığı daha fazla bozulmadan... ...payitahta dönmesinde fayda görüyorum. Abfatun, bu mektup size. Lokman Ağa göndermiş. Afife Hatun'u, hünkârımızın saatiyle bizzat alakadar oluyor, elimden geleni yapıyorum. Lakin biliyorsunuz, hünkârımız hayli inatçı. Ayrıyeten çetin bir diyardan geçiyor, dağları bayırları aşıyoruz. Bundan mütevellit, hünkârımızın saati eski haline bir türlü kavuşmuyor. Yetmezmiş gibi şimdi de hünkârımızın ayaklarında şişlikler çıktı. Hekimbaşı ciddi bir hastalığın habercisi olabilir dedi. Hünkârımızın bu seferden sağ salim dönmesi tek arzu. İnşallah o günleri görürüz. Afife, Prenses Anna'nın şerefine bir ziyafet tertip edilmesini emrettim. Cariyelerin başında dur. Kaytarmasınlar. Eksik gedik olsun istemiyorum. Emredersiniz sultanım. Sümbülden kahve almalarını istemiştim. Getirdiler mi? Sümbül Ağa bizzat kendi getirmek istemiş sultanım. Kahveci efendi birazdan gelir. Ayla, çekilebilirsin. Ne oldu da geldin Sümbül? Hünkârımızın yokluğunda tedbirler çoğaldı. Saraydan dışarı çıkamıyorum. Rahmetli oğlumun seneyi devriyesine kadar bu böyle. Ay sultanım. Zaman ne çabuk geçmiş. Allah rahmet eylesin. Amin. Sen de o gün gelirsin değil mi? İki elim kanda olsa gelirim sultanım. Aa kahve istediğinizi söyleyince vallahi dünyalar benim oldu. Zaten sizi görmek istiyordum. Zira günlerdir sizi rüyamda görüyorum. Hayırdır inşallah. Sizi bir karanlığın içinde görüyorum. Daha doğrusu sesinizi, çığlıklarınızı işitiyorum. Koşayım yardım edeyim diyorum ama... Sizi bulamıyorum. Keyfimi kaçırmaya mı geldin? Bu aralar ihtiyatlı olmakta fayda var. Düşmanlarınıza dikkat edin sultanım. O korkular eskiden de sümül. Alt ettiğim düşmanlarımın sayısını ben bile hatırlamıyorum. Valide Sultan, İbrahim Paşa, Hatice Sultan, Şah Sultan. Bak bakalım hangisi kaldı? He? Fatma Sultan? Onu. Ciddiye bile almıyorum. Vallahi sultanım en büyük felaketler insan en tepedeyken tam da başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü anda gelirmiş. E ben de sizin yanınızda yokum zaten. Sen yanımda ol ya da olma. Bu hiçbir şey değiştirmez. Ben bu mertebeye tek başıma geldim. Tek başıma kalmasını da bilirim. Sultanım bağışlayın beni yanlış anladınız. Dön sen iyi olacak. Beh prensesi sarayda. Onunla ilgilenmem icap eder. Emredersiniz. Mimar başı Sinan'a haber yollamış sultanım. Rahmetli şehzademiz Mehmet Hazretleri'nin aziz hatırasını yaşatmak için... ...hünkârımızın yapılmasını emrettiği caminin inşası yakında bitiyor. Evladım Mehmetsiz kaç bahar geçti Afife. Sayısını hatırlamıyorum. Cami bitiyor demek. Seneye devriyesine yetişir mi? Zannetme. 
Hanım Sultan Hanım. Baka ilk namaz için hünkârımız beklenecek. Vakfımda vaziyet nedir? Hazırlık yapıyorsunuz değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Bizatihale kadar oluyorum. Ala. Evvela vakıfta Kur'an okunsun. Ondan sonra türbeye gideriz. Hünkârımız için de hep birlikte dua ederiz Afife. Sağ salim zaferle dönerler inşallah. Amin. Amin. Haftaya Cuma günü Sultanımız Şehzade Mehmet'in türbesini ziyaret edecekler. Lakin ondan önce vakıfta Kur'an okutulacak. Tedbirinizi ona göre alın. Aman diyeyim bir aksilik çıkmaz. Siz merak etmeyin Hafif Hatun. Bir sıkıntı olmaz. <gülüyor> Oh, my God.